భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్ వలన ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిచిన నన్ను మా ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మహిళకు అందులో ఒక దళిత మహిళకు హోంమంత్రిగా పదవి అప్పచెప్పి చాలా గొప్ప బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈరోజు రాష్ట్రంలో శాంతి శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించేటువంటి బాధ్యత అందరి మీద ఉంది మరి మరి ముఖ్యంగా మహిళలు చిన్నారులు వారి పట్ల జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ అరికట్టి ఏ విధమైనటువంటి నేరాలు జరగకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత డిపార్ట్మెంట్ మీద ఉంది అంతేకాకుండా ఈరోజు ఒక పోలీస్ వ్యవస్థలో వారి వారి పట్ల కూడా ఆలోచించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీక్లీ హాఫ్ ప్రకటించడం జరిగింది దాని దానివల్ల ప్రతి ఒక్క పోలీస్ కూడా కుటుంబాన్ని చూసుకునేటువంటి అవకాశం తద్వారా ప్రజలకు ఏ విధమైనటువంటి విసుకు విరామం లేకుండా చేస్తున్నటు వృత్తి నుండి ఒకరోజు కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపి వారి విధి చక్కగా నిర్వహిస్తారు అనేటువంటి ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా చాలా వరకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది ఇంకా వాటి యొక్క ఫలితాలు రాలేదని చెప్పి రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల నుండి రిక్వెస్ట్లు వస్తూ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించినటువంటి ఫలితాలు కూడా త్వరలోనే వెలువడించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా డిపార్ట్మెంట్లో ఏవైతే ఇంకా ఖాళీలు ఉన్నాయో పూర్తి చేయాల్సినటువంటి ఖాళీలకు సంబంధించి కూడా త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మన రాష్ట్రం విడిపోయిన తరువాత మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు నాలుగు బెటాలియన్లు పెట్టడానికి అవకాశం కల్పించారు కానీ గత ప్రభుత్వంలో దానికి సంబంధించినటువంటి చర్యలు ఏవి తీసుకోవడం జరగలేదు ఒక మహిళ హోంమంత్రిగా ప్రత్యేకించి ఒక మహిళ పోలీస్ బెటాలియన్ ఒకటి అదేవిధంగా ఒక గిరిజన్ బెటాలియన్ ఒకటి ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో త్వరలోనే దానికి సంబంధించినటువంటి పనులు పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మహిళా భద్రతకు సంబంధించి ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబరు ఇచ్చి ఎక్కడ మహిళల పట్ల చిన్నారుల పట్ల అత్యాచారాలు జరిగినా కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి చెప్పడానికి భయపడే పరిస్థితి లేకుండా నేరుగా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ద్వారా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పోలీస్ వారి దృష్టికి తెచ్చే విధంగా త్వరలోనే ఒక నెంబరు రూపొందించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా కానీ అంటే బాధితులు ఎవరైనా కానీ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్ళి తమ యొక్క కష్టాన్ని చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ద్వారా ఎవరైనా కానీ స్టేషన్కి వచ్చి వాళ్ళ కష్టాన్ని చెప్పుకునే విధంగా వ్యవస్థను రూపొందించడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా మీడియా వర్గ ఈ సమావేశంలో తెలియజేసేది ఏంటంటే మొన్న ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అంటే నేను హోంమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే నాకు ఒక ఫోన్ రావడం జరిగింది అనంతపూర్లో ఒక చిన్నారి పట్ల ఒక పాస్టర్ గారు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు నాలుగు నెలల క్రితం కేసు పెట్టడం జరిగింది కానీ ఇంతవరకు వాళ్ళ మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆ తల్లి ఏడుస్తూ ఫోన్ చేసినప్పుడు నా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే నేను సంబంధిత అధికారులతో తెలియజేయడం జరిగింది తెలియజేసిన తర్వాత వారు వెంటనే ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ పాస్టర్ గారు అక్కడ లేకుండా వెళ్ళి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కానీ ఇమ్మీడియట్గా రాశారు హోమ్ మినిస్టర్ చేత కాలేదు అని చెప్పేసి అంటే ఎప్పుడో నాలుగు నెలల క్రితం జరిగినటువంటి సంఘటన మా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే చర్యలు తీసుకోమని చెప్పిన వెంటనే వారు రంగంలోకి దిగారు పోలీస్ వారు వెంటనే ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు తేడాలో నిన్న అరెస్ట్ చేసి ఆల్రెడీ రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది దయచేసి చెప్పేది ఏంటంటే సమస్య తీసు దృష్టికి తీసుకురండి ఆ సమస్య పట్ల చర్యలు తీసుకోవడానికి ఒకటి రెండు రోజులు టైం ఇవ్వండి అంతేగాని నిమిషంలోనే వీళ్ళు చేతగాని వాళ్ళు అసమర్థులు అని మాత్రం 
దయచేసి ఫోకస్ చేయొద్దని చెప్పేసి మీ మీడియా మిత్రులందరినీ నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే మా ప్రభుత్వం చాలా చిత్తశుద్ధితో ఉంది అవినీతి రహితంగా ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి అన్నది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆకాంక్ష ముఖ్యమంత్రి గారి ఆకాంక్షల మేరకే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కూడా పనిచేస్తుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మరి ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించి నాకు నన్ను ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిలో కూర్చోబెట్టిన మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మా దృష్టికి వచ్చిన ఏ ఒక్క చిన్న అనేరమైనా కానీ దాని మీద ఖచ్చితంగా కఠినమైనటువంటి చర్యలు ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ అంటే మనకు తెలి మనకు ఇదివరకు ఉండేది వంద మంది దోషులు తప్పించుకున్నా పర్వాలేదు ఒక నిర్దోషికి శిక్ష పడకూడదు అనేది మనకు ఉన్నటువంటి నియమం దాని ప్రకారంగా ఈ అన్యాయంగా మా ప్రభుత్వం ఏ ఒక్కరి మీద కూడా చర్యలు తీసుకోదు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను మొదటి సంతకం వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక కానిస్టేబుల్ గారి ఆయనకు హెల్త్ బాగాలేదు దాని మెడికల్ రియంబర్స్ అడిగారు దాని మీద మొదటి సంతకం చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే పోలీసు వారు వారికి కూడా ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారి సమస్యల పట్ల కూడా చిత్తశుద్ధితో ఉంది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు కూడా ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాము అని తెలియజేసే విధంగా మొదటి సంతకం దాని మీద తీసుకోవడం జరిగింది